ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ടോബ ടെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാദാദ് ഹസൻ മാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉറുദു റൈറ്റർ ആണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് തോഹിറ നക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടോബ ടേക്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ ടോബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോണ്ടാണ് ടേക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിഖ് ലീഡർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ റിലീജിയനിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിലീജിയൻസ് പെട്ട ആളുകൾക്കും വാട്ടറും അതുപോലെ ഷെൽട്ടറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പം ഇതിലെ സെൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഷൻ സിംഗ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഹോറിലെ ഒരു ലുനാറ്റിക് അസൈലമാണ് ഒരു ബ്രാന്ത് ആശുപത്രിയിലാണ് അപ്പം ഈ ബിഷൻ സിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എവിടെയാണ് വെർ ഇസ് ടോബ ടേക്സിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ടോബ ടേക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബിഷൻ സിംഗിന്റെ ഒരു നാറ്റീവ് പ്ലേസ് ആണ് അതുപോലെ ടേക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിഖ് ലീഡർ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ടോബ ടെക്സിംഗ് പിന്നെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഈ ടോബ ടെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് എവിടെയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് ടോബ ടെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പിന്നെ ആ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്ത്യനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിംസിനൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഹിന്ദു ആൻഡ് സിക്സിനെ ഇന്ത്യയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ലുനാറ്റിക് അസൈലത്തിലുള്ള മുസ്ലിംസിനെ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും ഹിന്ദുസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽസ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കും പോകാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ സമയത്തിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും നടുവിലുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണൽ റയോട്ട്സ് അല്ലെ നമ്മളെ ഈ ഒരു മുസ്ലിം പിന്നെ റിലീജിയന്റെ പേരിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള എനിമി അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ആണ് സാദാറ്റ് ഹസൻ മാൻഡോയുടെ സാദാറ്റ് ഹസൻ മാൻഡോ ഈസ് ആൻ ഉർദു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ഹു റോട്ട് മച്ച് അബൌട്ട് ദ കമ്മ്യൂണൽ കില്ലിങ്സ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ സാദാറ്റ് ഹസൻ മാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉർദു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണൽ കില്ലിങ്സ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ആ സമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷന്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു മത പ്രാന്തിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിംസും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിസ് സ്റ്റോറീസ് ആർ ബെസ്റ്റ് നോൺ ടു ഹാവ് ഡെബിറ്റഡ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ദ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലൈൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടീഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം റൈറ്റ് സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ട്വന്റി ടു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എ നോവൽ ഫൈവ് സീരീസ് ഓഫ് റേഡിയോ പ്ലേസ് ത്രീ കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ്സേസ് അദ്ദേഹം ട്വന്റി ടു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോവൽ ഫൈവ് റേഡിയോ പ്ലേസ് അതുപോലെ എസ്സേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു കളക്ഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ സ്കെച്ചസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉള്ള കളക്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു
ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളില്ലേ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണൽ റൈഡ്സ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവിടെ കൂടുതലും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ ഉള്ള കോമൺ പീപ്പിൾസിനെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ടൈമിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള കോമൺ പീപ്പിൾസിന് അറിയില്ല എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്നോ അല്ലെ എന്താണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നോ എന്തിനാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും അവർക്കറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിലെ ഏറ്റവും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഇതിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഷൻ സിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ലുനാറ്റിക് അസേലത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓളം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം രാത്രി ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ ചില സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശബരന്റെ മുകളിൽ ചാരി നിൽക്കുന്നത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നീര് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ അത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ എവ്രി മന്ത് എല്ലാ മാസവും കാണാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീറ്റ്സും അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് ഒരു മോള് ഉണ്ടായിരുന്നു മോള് ഇപ്പൊ വലിയതായി അപ്പൊ ഈ മോള് ഈ അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തായിരുന്നു കരയാ കരയാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഡെപ്പക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതില് ഒരു ടൊബാ ടെക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു ജമീൻദാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലുനാറ്റിക് അസ് മേജർ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലുനാറ്റിക് അസേലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാൻ ഒരു ലുനാറ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ മുകളിലേക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡ്സ് അദ്ദേഹത്തോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ആസ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ആംഗ്രി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ഒരു അദ്ദേഹം ഒപ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ ട്രെയിനിന്റെ മുകളിൽ ലീവ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും ഇനി ഖെയ്ദ് ഇ ആസാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഫാദർ ഓഫ് നാഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അതുപോലെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഫാദർ ഓഫ് നാഷൻ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഖെയ്ദ് ഇ ആസാം എന്ന പേരിലാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ലുനാറ്റിക് അസൈലത്തിൽ ഒരു ഫാറ്റ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുനാറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ചിനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഞാൻ ഖെയ്ദ് ഇ ആസാം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ അവിടെ ആ ലുനാറ്റിക് അസേലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു ലോയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വക്കീല് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്രാജിക് ലവ് ലവ് അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി ഇത് റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയാണ് മാഡ്നസ് വന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹിന്ദുസിനെയും അതുപോലെ മുസ്ലിംസിനെയും ഒക്കെ കേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വേറൊരു മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അസൈലത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഹി ഡിക്ലെയർ ഹിംസെൽഫ് ഫാസ് കോഡ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരിക്കലും ബിഷൻ സിംഗ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ സ്റ്റോബ ടെക്സിംഗ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് പാകിസ്ഥാനിലും അല്ല ഇന്ത്യയിലും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഓർഡർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഈ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മാത്രല്ല അവിടെ ഫോറിനേഴ്സ് അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ലുനാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതോ അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ റിട്ടേൺ ചെയ്തതോ ഒന്നും അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കര വെറിയായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ചപ്പാത്തി തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ബ്രെഡ് ഒന്നും കിട്ടൂലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്
മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് എന്താണ് പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് കൺട്രീസിലുള്ള പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ജനങ്ങളെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറയണത് നോൺ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലുനാറ്റിക് അസൈലത്തിലുള്ള നോൺ മുസ്ലിംസിന് ഇന്ത്യയിലേക്കും അതുപോലെ മുസ്ലിം ലുനാറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം പാകിസ്ഥാനിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് വൺ ഡേ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആ പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ മാൻ ബിഷൻ സിംഗ് ആ ഒരു ബിഷൻ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഹു റെഫ്യൂസസ് ടു ലീവ് ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ട് ടു സ്റ്റേ വേർ ഹി വാസ് ബോൺ അദ്ദേഹം എവിടേക്കും പോകാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിൽക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞ് അയാൾ ബോൺ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്യൂസ് ആയിരുന്നു കാണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി അവിടെയായിരുന്നു ദ ടൗൺ ഓഫ് ടൊബാ ടെക്സിംഗ് ഇൻ പാകിസ്ഥാനി പഞ്ചാബ് ഈ ടൊബാ ടെക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പാകിസ്ഥാനി പഞ്ചാബിലാണുള്ളത് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് എ കോമൺ ബോർഡർ ഓഫ് ദ ടു കൺട്രീസ് ആ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും ബൗണ്ടറീസ് അതായത് വാഗ അതിർത്തിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ദ ട്രൈ ടു പുഷ് ഹിം അക്രോസ് ദ ലൈൻ ടു ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ടൊബാ ടെക്സ് ടെക് ബിഷൻ സിംഗ് എന്താണ് ഹിന്ദു ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉള്ള ബോർഡർ കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് മൂവ് ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ട് ടു ലീവ് നെയ്തർ ഇൻ ഇന്ത്യ നോർ ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണ്ട ഇന്ത്യയിലും ജീവിക്കേണ്ട അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിലും ജീവിക്കേണ്ട പക്ഷെ അദ്ദേഹം ടോ എവിടെ ജീവിച്ചാൽ മതി ടൊബാ ടെക്സിങ്ങിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി ദ ലെറ്റ് ഹിം സ്റ്റേ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ നോ മാൻസ് ലാൻഡ് ബിക്കോസ് ദ ടെൽ ഈച്ച് അതർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ദ ഓൺലി എ ഹാംലെസ് ഓൾഡ് മാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒഫീഷ്യൽസും ഗാർഡ്സും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് കാരണം ആ ലുനാറ്റിക് അസേലത്തിലെ ഒരേ ഒരു നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാംലെസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു ബിഷൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ആസ് എ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക് ബിഷൻ സിംഗ് സ്ട്രീം ജസ്റ്റ് വാൺസ് ഫാൾ ആൻഡ് ടൈസ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ആ ഒരു വയറിന്റെ മറ്റു മറ്റൊരു സൈഡിൽ ആരാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആണുള്ളത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൺ എ ബിറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഒരു ബിറ്റിലായിട്ടാണ് വിച്ച് ഹാഡ് നോ നെയിം അതിനെന്തില്ല ഒരു നെയിമും ഇല്ല കാരണം ബോർഡർ ആണല്ലോ ലൈ ടോബാ ടെക്സിംഗ് അവിടെയാണ് ടോബാ ടെക്സിംഗ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ടോബാ ടെക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നീറ്റായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ ടു വേർഡ് സെന്റൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നീറ്റായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ എസ്സേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് വേണ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ആൻസർ കിട്ടും ഇൻ വിച്ച് പാകിസ്ഥാനി സിറ്റി വാസ് ദ ലുനാറ്റിക് അസൈലം സിറ്റുവേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ലാഹോറിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൂപ് കൗർ വാസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ബിഷൻ സിംഗ് നമുക്കറിയാലോ ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല റൂപ് കൗർ എന്ന് എന്നായിരുന്നു ബിഷൻ സിംഗിന്റെ ഡോക്ടറുടെ പേര് വാട്ട് വാസ് ദ റിയൽ നെയിം ഓഫ് ടൊബാ ടെക്സിംഗ് ടൊബാ ടെക്സിന്റെ റിയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഷൻ സിംഗ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ജമീൻദാർ ഇൻ ടൊബാ ടെക്സിംഗ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജമീൻദാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൊബാ ടെക്സിംഗിലെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു any answer the following questions in a sentence or two uh, why did one of the lunatics climb uh, climb up a tree nammal nerthe discuss edu adhem endana he was not satisfied and then end in india pakistani divide cheynal adhem satisfied ayirnilla idil vera oru answer parayunne he was disoriented by the confusion created out of hindustan and pakistan അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആംഗ്രി ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലൈം ചെയ്യുന്നത് ഹു ഇസ് ക്വയ്ത് ഇ ആസാം പറഞ
what was bishan singh question to the man who believed that he was a god bishan singh asked him where was toba tej singh in pakistan or india in india or pakistan la no bishan singh arod chikana himself god aite alla a or man of lunatics nod chikana how did the muslim friend from toba tej singh who came to visit bishan singh introduce himself adhayate kaanan vendi oru friend vanittundayirunnu adin aalde peru fasaluddin ennanga nanu parayunnathu appo adeyam question venum lekku what was the response of anglo indian inmates of tasilam when they realized that english has given hindustan freedom ee oru അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടുള്ള ലുനാറ്റിക്സിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ വർ നോട്ട് എലൈറ്റഡ് ബൈ ദ ന്യൂസ് അവർക്ക് ആ ന്യൂസ് വന്നത് തന്നെ അവർ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയത് അവർ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അല്ല ഇൻഫാക്ട് ദ വർ വെറീഡ് ഇഫ് ദ ബോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ഫോഴ്സ് ടു ഈറ്റ് ഇന്ത്യൻ ചപ്പാത്തി അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു അല്ലെ എന്താ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ഒന്നും കിട്ടൂല്ലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചപ്പാത്തി കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ട് അതായിരുന്നു അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് explain in the middle on a stretch of land that had no name clay toba texing avaru pinna commentatulla avaru sentence okku nokki vekkanam it is the border of the two countries alle adu adu nu parnal endana indiyudeyum pakistaneyum border ne aanu aa oru sentence soojipikkunna mission singh was allowed to stand in a non man's land aarudeyum land allatha indiyudeyum pakistaneyum land allatha aa oru border la irunnu adheham endu cheyidu സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹി നെയ്ദർ വാണ്ട് ടു മൂവ് ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നോട്ട് ടു ദ ഗാഡ് അലോഡ് ഹിം ടു പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലി നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഹി വാസ് ഫോൺ ടു ബി ഡെഡ് അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ് ഡെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ അസൈലം ഇൻ ദ സ്റ്റോറി എന്താണ് ഈ ഒരു ലുനാറ്റിക് അസൈലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാലേ ഈ ഒരു ഇതൊന്നും ആരിലല്ലുള്ള മാൻഡോ വാണ്ട് ടു ഷോ റിയൽ മാഡ്നസ് ഇസ് നോട്ട് വിത്ത് ഇൻ ദ ലുനാറ്റിക് അസൈലം വാട്ട് വിത്ത് ദോസ് ഹു ട്രബിൾ ദ ഇന്നസെൻസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് കമ്മ്യൂണലിസം അല്ലെ ലുനാറ്റിക് അസൈലത്തിലല്ല ശരിക്കും ഈ മാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ആ അതെ ഈ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണൽ റയോട്സ് ഉണ്ടാക്കാം മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ തല്ലിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ശരിക്കും എന്തുള്ള മാഡ്നസ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലോണം നോക്കുക പിന്നെ ഈ പാരഗ്രാഫ്സ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് എ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ എസ് എ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആളെ കുറിച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഇതിൽ ചെറിയൊരു പേജിൽ മാത്രം ഒതുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയോ ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എസ് എയിൽ എഴുതിയിരിക്കുള്ളണ്ടി ഇതാണ് എസ് എ വരുന്നെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇരിക്കുള്ളണ്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹലോ നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂലെ ഒരു പോയമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവ് പാറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂല് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും നാച്ചുറലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന്റെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഒക്കെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്ന മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എടുക്കുന്നത് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് ട്രീസിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് കില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ത്രൂ ദിസ് പോയത്തിലൂടെ പോയിറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈസിസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് വേൾഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് മിസ്യൂസിങ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ മരങ്ങളെ കില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിലേക്കൊക്കെ എന്ത് നയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇമേജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഫീലിങ്സുമായിട്ട് പിന്ന
അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വലിയ ട്രീ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ബൈ കൺസ്യൂമിങ് ദ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും എർത്തും വാട്ടറും കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ധാരാളം കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് വളർന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാലേ ട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാച്ചുറലിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസിനും കാരണം അവരാണ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രീ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ വുഡ് കട്ടർ നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കട്ടിങ്സ് അല്ലെ ഒരൊറ്റ കട്ടിങ്ങിലൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ് ബൈ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബാർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ചെയ്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ട്രീസ് ഉണ്ടായി വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് അത് സർവൈവ് ചെയ്യും അതുപോലെ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി അത് ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രീയുടെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ റൂട്ട്സിനെ പിന്നെ ഈ എർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതായത് കെയ്വ് ആയിട്ടുള്ള എർത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അത് വളരെ വളരെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു റൂട്ട് ആരാണ് കൂടുതലും ട്രീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റൂട്ടാണ് ട്രീനെ ഒരുപാട് കാലം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ട്രീനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് പിന്നെ അത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം പല പ്രോസസ്സിലൂടെയും നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള യൂസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രീനെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് പറയാണ് എന്താണ് നമ്മള് മനുഷ്യന്മാര് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കില്ലിങ് ട്രീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ എന്താണ് അത് കാരണം നമുക്ക് വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഈ ഒരു ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന എന്താ ഡ്രോയിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് കില്ലിങ് എ ട്രീ ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് പോയിറ്റ് കൺവേ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ടുവാർഡ്സ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ട്രീസ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ സത്യം പറഞ്ഞ സെൽഫിഷ്നസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നാച്ചുറിനോടും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനോടൊക്കെയുള്ള ഒരു സെൽഫിഷ്നസ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാരണം ആനിമൽസ് ഒന്നും ഒന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഒന്നും ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഒന്നും നശിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടഫ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ ജീവ് പാറ്റേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പോയിറ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ജീവ് പാറ്റേൽ ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ പോയിട്രി അദ്ദേഹം എന്താണ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ പോയിട്രിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രസൻസ് കാഴ്ച വെക്കുന്ന ആളാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഹി ഇസ് എ പോയിറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു പോയിറ്റ് ആണ് പ്ലേ റൈറ്റ് ആൻഡ് എ പെയിന്റർ കൂടിയാണ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഡോക്ടർ ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ഡോക്ടറും കൂടിയാണ് ഹി വാസ് റിട്ടേൺ ത്രീ ബുക്സ് ഓഫ് പോയിട്രി ഈ ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോയിട്രിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ കളക്ഷന്റെ പേരാണ് പോയംസ് ഈ പോയംസിലാണ് നമ്മളുടെ ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയം വരുന്നത് ഡു യു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് മിററ് മിററിങ് ഇത് മൂന്നും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയംസ് കളക്ഷൻ ത്രീ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിൻസസ് സവാക്സ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഭ്രമം and had several exhibitions of his painting in india and abroad he lives in mumbai adey settled aidha the mumbai lana adey valare multi talented aitulla oru
ഓക്കെ ലെപ്രസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഷ്ഠ രോഗികളല്ലേ അവരുടെ സ്കിന്ന് പോലെയാണ് ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലെപ്രസ് ഹൈഡിലെ ഹൈഡിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എ സെന്റൻസ് ഓർ ടു ഒരു സെന്റൻസിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെന്റൻസിൽ അപ്പൊ കമൻസ് ഓൺ ദ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പോയം ഓൺ കില്ലിംഗ് എ ട്രീ ഈ ഒരു ഓൺ കില്ലിംഗ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഈ ഒരു പോയിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു ട്രീനെ കില്ല് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കത്തെടുത്ത് കുത്തുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ലേ അല്ലേ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു മച്ച് ടൈം ടു കില്ല ട്രീ ഒരു ട്രീയെ കില്ല് ചെയ്യാൻ ധാരാളം സമയം വേണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ ജോബ് എ കിക്ക് സ്റ്റാബ് ഓർ ബ്ലോ ടു ഡു ദ ജോബ് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല വൈ ഡസ് ദ പോയിറ്റ് സേ ദാറ്റ് a simple job of the knife will not kill a tree it is not easy to kill tree because the tree has grown over a period of time nammal parneyendile first chance le a oru baadu period le adu jeevichittunde karam endana taking water from the earth and sun air and water dokka eduthittana adu jeevichittulle why does the boy try to teach us how to kill a tree if an uprooted properly the tree can grow from its root again apo um, pinna why does the poet try to teach us how to kill a tree enganeyana tree ne kill cheyanda namukku padipichirundile le karanam endana nammal tree cut cheyidan shesham avadnu veendum aa chedi molichu varanalla chance undu appo nammal adine kurichu endha irikkanam aware aayirikkanam from its root again he thought sarcasm and irony Irony, the poet implies his anger against cutting tree. And then, Shirki Parihuski and Namla, when he cut the trees in a cut the donda, Adola Deham, Adinde angry, they then are the process node by Angra Deshiana, Dehamaduka, Idili Karnikiana Chi in a poetil. What does the poet say of the resolutory power of trees? Okay. The bleeding bark of the tree will heal and it will rise and grow to its former size from its root. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ ട്രീ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലെ ഒരു ദ്രാവകം പോലുള്ള കുറച്ച് ഉണ്ടാവും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഉണങ്ങി പോകും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയും ദ ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഹീൽ ചെയ്യും ഉണങ്ങിയിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെടി ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയും അതേ സൈസിലേക്ക് മാറും എന്നാണ് ഈ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് വട്ട് ഡസ് ദ പോയിറ്റ് മീൻ ബൈ ആങ്കറിംഗ് എർത്ത് ആൻഡ് എർത്ത് കെയ് Earth is her portrayed as a cave or mother earth. ഈ ഒരു ഭൂമി എന്തായിട്ടാണ് ഒരു ഗുഹയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദർ എർത്ത് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദ കേവ് ബീങ് എ സിംബോളിക് ഓഫ് ദ വോംബ് ഈ ഒരു മദർ എർത്ത് അല്ലെ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഗർഭപാത്രത്വമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഈ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ട്രീയുടെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ആ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എർത്ത് കേവിലാണ് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ ദ റൂട്ട് റിമൈൻസ് ഹിഡൺ ഇൻ ദ കേവ് ഓഫ് മദർ എർത്ത് ഈവൻ ദോ മാൻ മേ അറ്റാക്ക് ദ ട്രീ ഹി റീച്ച് ഹിസ് റീച്ച് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് അതെന്താണ് പിന്നെ ഒരു മാൻ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ വേറിന്റെ ഫുൾ പാർട്ട് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മള് ആ ഒരു മാന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കാരണം അത്രയും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അത്ര മതി അവിടെ വരെ മതി വാട്ട് ഡസ് ദ പെറ്റ് മീൻ ബൈ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ എക്സ്പോസ്ഡ് The strength of the tree lies in its root. If you want to see the tree exposed to the tree, you can see the tree strength in the root. Which the poet asks, snap out in order to kill the tree. If you want to see the tree, you can see the tree in the tree. If you want to see the tree in the tree, the tree in the tree. The phrase, the strength of the tree exposed refers to the root. of the tree being exposed to sunlight and air adu endana root of the tree aanu endu kaanikkunnathu aa oru sentence kaanikkunnathu what does the poet mean the last line and then it is done then the ear and then it is done endu parayna aa oru last line endinaanu soojipikkunnathu then the poet concludes the poem with the phrase it is done that brief statement tone of the human who have last succeed in killing tree അതായത് ലാസ്റ്റ് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് അതൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയത്ത
അപ്പൊ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ആ പിന്നെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് പിന്നെ മരം കിൽ ആ ഒരു മരത്തെ തകർക്കുന്ന ഇതിൽ ഒരു വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്രേസ് പിന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കി ജീവ് പാറ്റേൽ ഈ ഒരു കിലിങ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോ പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ സർക്കാസം ആൻഡ് ഐറണി ഒരു പരിഹാസം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ഓൺ ദ ഇമേജറി ഓഫ് ദ ബ്ലീഡിംഗ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജറി അതിൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജറി ഉണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ വൺ ദ ട്രീ ഈസ് ചോപ്പഡ് ഇറ്റ് സാപ് വിൽ ട്രിക്കൾ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് കമ്പയർ ടു ദ ബ്ലഡ് അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രീനെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ സാപ്പ് വിൽ സ്പ്രോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരും ഒരു റീപ്ലൈ ഒന്നും തരുന്നില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം കേട